przeszło 70 lat odbywa się w Warszawie jeden z najstarszych i najważniejszych muzycznych konkursów na świecie międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Od wielu podobnych imprez odróżnia go to, że jest on konkursem monograficznym poświęconym interpretacji muzyki jednego kompozytora. Co pięć lat przyjeżdżają do Warszawy pianiści z całego świata, by walczyć o miano najlepszego Chopinisty. Dla wielu z nich udział w konkursie to twarda próba nerwów, sprawdzian własnych możliwości, ale zarazem szansa na wielki sukces. Myśl o zorganizowaniu konkursu Chopinowskiego, pisał profesor Jerzy Żurawlew, znany pianista i pedagog, powstała w 1925 roku. Tak narodził się jeden z najważniejszych konkursów muzycznych na świecie, konkurs Chopinowski. W styczniu 1927 roku rozpoczęły się przesłuchania. W jury zasiedli sami Polacy. Pierwszą nagrodę zdobył Lew Oborin ze Związku Radzieckiego, drugie miejsce zajął Polak Stanisław Szpinalski, a trzecie Róża Etkin Moszkowska, także z Polski. Wiadomość o sukcesie i randze artystycznej pierwszego konkursu szybko rozeszła się po świecie. Na drugi konkurs, który odbył się w 1932 roku, zgłosiło się ponad 200 kandydatów. Pierwsze miejsce zajął Aleksander Uniński ze Stanów Zjednoczonych, drugie Węgier Imre Ungar, a trzecie Polak Bolesław Konn. Trzeci konkurs odbył się pięć lat później w 1937 roku. Rozpoczął się w atmosferze, jaka do dziś towarzyszy kolejnym warszawskim turniejom pianistycznym. Jury pierwszą nagrodę przyznało Jakowo Wizakowi ze Związku Radzieckiego, drugą otrzymała jego rodaczka Roza Tamarki, na trzecią zaś zdobył polski pianista Witold Małcurzyński. Był to wielki sukces Polaka. O grze Witolda Małcurzyńskiego pisano, że osiągnął poziom, jakiego żaden inny wykonawca nawet nie dosięgnął. I nie pomylono się w ocenach. Konkurs otworzył mu drogę do wielkiej światowej kariery. Wojna spowodowała aż dwunastoletnią przerwę w konkursie. W 1949 roku w setną rocznicę śmierci wielkiego kompozytora rozpoczął się czwarty konkurs Chopinowski. Czwarty konkurs okazał się szczęśliwy dla polskiej ekipy, która zdobyła trzy pierwsze nagrody. Pierwsze miejsce zajęły Polka Halina Czerny-Stefańska i Bella Dawidowicz ze Związku Radzieckiego, drugie Barbara Hesse-Bukowska, a trzecie Waldemar Maciszewski. Po sześcioletniej przerwie spowodowanej odbudową Filharmonii Warszawskiej w 1955 roku nastąpiło uroczyste otwarcie piątego konkursu Chopinowskiego. Był to konkurs wspaniałych pianistów i świetnych interpretacji. Wielkie zwycięstwo odniósł w nim Polak Adam Harasiewicz, zdobywca pierwszej nagrody. Drugie miejsce zajął Władimir Aszkenazi ze Związku Radzieckiego, a trzecie Chińczyk Fucung, który zachwycił publiczność wspaniałym wykonaniem Mazurków. Na kolejnym konkursie w 1960 roku nie zabrakło wielkich osobowości. Specjalnie na tę uroczystość przybył honorowy przewodniczący jury Artur Rubinstein. Razem z nim grę pianistów oceniali m.in. Nadia Boulanger i Witold Małcurzyński. Pierwsza nagroda 18-letni Maurizio Pollini. Jego interpretacja muzyki Chopinowskiej budziła zgodny podziw już od pierwszego etapu. Po raz pierwszy pianista włoski zdobył tę trudną i zaszczytną nagrodę. W 1965 roku na siódmy konkurs Chopinowski zgłosiło się 76 kandydatów z 30 krajów. I wreszcie kulminacyjna chwila. Ogłoszenie wyników punktacji i decyzji jury. Pierwsza nagroda Marta Argerich z Argentyny. Ona także dostała nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie Mazurków i za walca Azdur. Nieprzytomna ze szczęścia i trudno się dziwić. Drugie miejsce i osobna nagroda za najlepszy wynik w trzecim etapie Arturo Moreira Lima z Brazylii. Sosińska w domu dowiedziała się o zdobyciu trzeciego miejsca. Czwartą nagrodę i nagrodę dla najmłodszego finalisty odbiera Hiroko Nakamura. Pierwsza nagroda. Darlik Olson, Stany Zjednoczone. Mitsuko Uchida. Piotr Paleczny. Eugen Indicz. Natalia Gawriłowa. Janusz Olejniczak. 
Tak też było w 1970 roku podczas ósmego konkursu, który później nazwano konkursem amerykańskim. Podczas dziewiątego konkursu w 1975 roku po raz pierwszy w historii tej imprezy zdarzyło się, że kandydat do Grand Prix objawił się już na samym początku. Pierwszą nagrodę w wysokości 60 tysięcy złotych i złoty medal panu Krystianowi Cymerowi. Dziesiąty konkurs w 1980 roku zainaugurowała Marta Archericz, wykonując koncert Bemol Piotra Czajkowskiego. Pierwszą nagrodę jury przyznało Wietnamczykowi Dan Tysonowi. Drugą otrzymała Tatiana Szebanowa. A trzecią Arut Jun Papazjan, obydwoje ze Związku Radzieckiego. Po wspaniałych sukcesach laureatów poprzednich konkursów i tym razem w 1985 roku podczas 11 konkursu czekano na pojawienie się nowej osobowości. Od początku głównym faworytem był radziecki pianista Stanisław Bunin, który zdobył Grand Prix. Drugie miejsce zajął Marc Laforet z Francji, a trzecie Polak Krzysztof Jabłoński. Dwunasty konkurs, który odbył się w 1990 roku, był konkursem wyjątkowym, ponieważ po raz pierwszy w historii tej imprezy nie przyznano pierwszej nagrody. Głównym faworytem publiczności był amerykański pianista Kevin Kenner. Był to jego kolejny konkurs. Pierwszy raz brał w nim udział w 1980 roku, ale nie odniósł większego sukcesu. Dziesięć lat później okazał się najlepszy. W trzynastym konkursie wzięło udział 130 pianistów z 33 krajów. Od pierwszego etapu publiczność miała swojego faworyta. Był nim pianista rosyjski Aleksiej Sultanow. Jego najpoważniejszym rywalem okazał się reprezentant Francji Philippe Gizieno. Obaj muzycy różnili się nie tylko podejściem do muzyki Chopina, ale i osobowością. Jury 13 Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina zdecydowało, nie przyznać pierwszej nagrody. Przyznać dwie drugie nagrody dla Aleksy Sultana. I Rusjanu. Pierwszą nagrodę otrzymuje numer 5, number 5, Rafał Blechacz. First prize, Rafał Blechacz, Poland. Rafał robi wspaniałą karierę, karierę międzynarodową i właśnie te jego nagrody na konkursie, główna oczywiście, ale w tych różnych specjalnościach, za mazurki, za sonatę, szczególnie ważna, bo to sam Christian Zimmerman ją przecież ufundował, przyznało jury, później nagroda za, kon za koncert, to wszystko się fantastycznie potwierdza. Rafał jest zapraszany do największych ośrodków, gra z najlepszymi orkiestrami, nagrywa świetne płyty. Blechacz ceniony jest za pewną naturalną i trafność. Ja bym powiedział, że to jest genialny talent. Nie waham się użyć tego określenia, bo jego naturalność odczuwania czasu muzycznego, taka wrażliwość. Proszę zauważyć, że na konkursie szopanowskim grał tak zwane późne utwory Chopina.
to są szczyty chopinowskich kompozycji w sensie artystycznego uogólnienia i on to zagrał fantastycznie. I myślę, że tutaj obrał bardzo dobrą drogę, bo z jednej strony poszedł w kierunku poszukiwania jakości dźwiękowych, tak jak jest u Chopina, prawda? Późny Chopin to jest ta zapowiedź impresjonizmu. Tak, Zresztą, niego słychać ten, tak, ten, ten domyślny Debussy. I Rafał Blechar właśnie gra taki repertuar, gra bardzo dużo Debussy'ego, nawet gra utwory lista, ale te takie bardzo kolorystyczne, właśnie, gdzie jakości dźwiękowe, szybkie tempo przekładają się na taki efekt i wtórnie jakby z tej gry pokazuje się ten kolor, ta arabeska dźwięku i w tym kierunku poszedł. To ja trzy lata przed konkursem powiedziałem, że Rafał Blecharz wygra ten konkurs, i, ale to nie tak, że sobie wymyśliłem, tylko ja po prostu słyszałem, jak na jednym z konkursów zagrał Etiude Lista La Leggerezza. Jak on po prostu zagrał, jak ja usłyszałem te barwy, tę muzykalność, to my, no po prostu to nie może być inaczej. Raz jeszcze powrócę do myśli Chopina, że na szczycie wszystkiego, na szczycie muzyki jest prostota i naturalność. I to jest u Rafała Prochacza. Nazywam się Arnold Gliwek. Mam 24 lata, mieszkam w Warszawie i tutaj studiuję. I'm from Korea and I study in Germany now. Studiuję w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Mnie zawód Nikolaj Hazelow, a mnie 17 lat. Niezmiernie się cieszę, że mogłem wystąpić w gimnazjach do takiego prestiżowego konkursu. To było moje marzenie od lat. Napięcie było wyjątkowe. Właściwie trudno mi porównać to do jakiegokolwiek innego występu, jaki miałem w życiu. I was so nervous. I wanted to play more and more better, but I couldn't. I, I couldn't concentrate. Za każdym razem staram się złożyć hołd kompozytorowi. Staram się czuć jego ducha i grać całym sercem, tak jak czuję, naturalnie. Publika zamieszczalna, dobrze słucha. Ja zawsze lubię grać w Polsce, bo to jest przepiękna publika. Dzisiaj zagrałem tak jak każdy uczestnik trzy etiudy, jedną dużą formę. W moim przypadku była to ballada Gemol. Ballada F mol bardzo dobrze mi się grało. Trzecia sonata i wtara sonata. Następnie Mazurek B mol opus 24 numer 4 oraz ballada Azur opus 47. He was a lot of travel and uh, he couldn't go back to Poland. I'm from Japan, but I'm living back a little bit. I, I, I could feel it. Chopin is uh, close to my heart, close to my heart, especially. It's something special. His music is something special for me. She opened my heart. Właściwie sam Chopin mawiał, że szczytem piękna jest prostota 
I właśnie w ten sposób gram i staram się tą myślą kierować. Mogę powiedzieć, że Chopin to jest moja muzyka. W życiu wiele rzeczy może nas irytować, ale muzyka to jest, to jest taka enklawa życia, gdzie można odnajdować tylko radość i same. A u mnie nie ma nie grać w futbol, jeśli wszystko jest swobodne czas, ja posłuchuję zajęcia muzyką, bądź to zajęcia na rajali, Или уже вечером, когда я не могу заниматься на рояле, я занимаюсь симфоническим дирижированием, изучаю партитуру. Я jestem Polakiem, ode mnie wymaga się więcej tutaj, to jest moja publiczność, gram przed swoimi i to też w jakiś sposób mnie dodatkowo chyba stresowało i dawało dodatkowe napięcie. Piwina i Chopin kompetycja. W tym momencie niezręcznie jest oczywiście jakoś prognozować. Ja pamiętam jeszcze czasy przed konkursem Christiana Zimmermana. Właściwie jeszcze kilka miesięcy przed samym konkursem oczywiście ten talent jego błyszczał, ale właściwie ten taki ostateczny moment, jak gdyby ten szczyt formy, użyjmy tego sportowego określenia, nastąpił chyba na samym konkursie. Więc to, co słyszeliśmy, bo przecież słuchamy tych naszych kandydatów, już coś wiemy, nawet wiemy wiele, ale oczywiście konkurs Konkurs rządzi się swoimi prawami, odpowiedzialność. Niektórych to uskrzydla, innych wręcz przeciwnie. Ja muszę powiedzieć, że w naszym środowisku na ogół dość krytycznie się mówi o tym, co powiem w cudzysłowie, produkuje Polska Szkoła Chopinowska i ja uważam, że w naszych szkołach bardzo dobrze się dzieje, jeśli idzie o styl, o pewną ortodoksję. Praca na szczeblu akademickim, ale też w średnich szkołach, no naprawdę doskonale jest prowadzona tam, zwłaszcza w średnich szkołach jest bardzo wielu świetnych, naprawdę myślących tak panoramicznie, szeroko pedagogów. Interesują się tradycją, polską tradycją wykonania Chopina. Dobrze wiedzą, kto to był Hoffman, kto to był Friedman, oczywiście Rubinstein, też czczą, bo to przecież jest należność właściwa, więc nawet to odniesienie do tradycji jest dobre, czyli kształcenie jest na właściwym poziomie, no ale później przychodzi ta wielka odpowiedzialność, odpowiedzialność i konkurs, jak zagrać, czym na siebie zwrócić uwagę. Krótko mówiąc, powiem, że Polska Szkoła Chopinowska jest w cenie. Myślę, że Europa powraca z tymi swoimi korzeniami, z tą wielką tradycją właśnie słowiańską i chyba te wartości tutaj mogą zadecydować na tym konkursie. Słyszałem, że Rosjanie są rzeczywiście bardzo mocni. No ale jak jest z Chopinem? No właśnie, to jest ten niuans. Można być fenomenalnym pianistą, znakomicie grać Rachmaninowa, Czajkowskiego, a przychodzi ten Chopin i ta aura Chopinowska, ta naturalność, ten dźwięk, no i ta polska nuta, ona gdzieś musi być... Nazywam się Fares Marek Basmali, jestem Polakiem urodzonym w Syrii. W Polsce mieszkam od 7 lat. Moja mama jest Polką, mój tata jest Syryjczykiem. Odkrycie Chopina jest procesem cały czas trwającym w moim przypadku. Od dziecka słyszałem różne hity tak zwane i oczywiście zawsze mi się podobały, ale z czasem, a szczególnie podczas przygotowywania się do konkursu Chopinowskiego yy, odkrywam cały czas, przez to jestem bardzo cały czas szczęśliwy, może trochę stremowany, ale szczęśliwy, że mam tak wielką okazję być razem z tak cudowną materią, jaką jest muzyka Chopina.
Nazywam się Joanna Różewska, pochodzę z Siedlec. Moim pierwszym nauczycielem była pani Iwona Domańska. Studiuję obecnie na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie profesora Elżbiety Tarnawskiej. To zależy od dnia, bo jednego dnia może to być 6-7 godzin, innego dnia 4. Myślę, że kiedy nie ma takiej ochoty na ćwiczenie, lepiej po prostu odpocząć i nabrać chęci do tego. Wydaje mi się, że moim największym osiągnięciem jest właśnie dostanie się do konkursu Chopinowskiego w tym roku. Nie zastanawiam się, jakie są moje szanse na tym konkursie. Po prostu chcę zagrać jak najlepiej i potrafię. Nie pamiętam pierwszego razu, natomiast taką regularną naukę zacząłem w wieku lat, jak miałem 5,5 roku. Wcześniej na pewno coś tam jeszcze brzdąkałem razem z siostrą Martą, ale, ale, ale dopiero taką, takie prawdziwe lekcje od piątego roku życia. Pierwszy występ jest z trzema godzinami muzyki Chopina. Tak jak każdy uczestnik, oczywiście w zależności od tego, do którego etapu zostanę przepuszczony, będzie wiele, mm, będzie dużo wielkich form, w tym między innymi Sonata Hamol czy, czy Fantazja F. -mol. Nazywam się Paweł Wakarecy, obecnie jestem studentem Bydgoskiej Akademii Muzycznej w klasie fortepianu pani profesor Katarzyny popowej Zydron. Od początku dźwięki Chopina mnie fascynowały, no, dlatego też niezmiernie jestem rad, że obecnie jestem w stanie sam wykonywać te utwory, które jako dziecko z ogromnym zaciekawieniem słuchałem. Kiedy gram Chopina, staram się śpiewać całym sobą i, i, i myślę właśnie o tym, żeby przekazać wszystkie emocje, jakie są zawarte w tych nutach. Moim największym osiągnięciem bez wątpienia jest zakwalifikowanie się do tego konkursu. Nazywam się Marek Bracha, mieszkam w Warszawie i jestem uczestnikiem tegorocznej edycji konkursu Chopinowskiego. Wydaje mi się, że miałem 10 lat, kiedy zagrałem pierwszy utwór Fryderyka Chopina. 
Mogę powiedzieć, że od tego momentu zacząłem interesować się twórczością tego kompozytora. Wydaje mi się, że największym wydarzeniem w moim życiu artystycznym było, było przejście eliminacji do konkursu Chopinowskiego w kwietniu tego roku, ponieważ w zasadzie teraz przede mną stoi wielkie wyzwanie, a poza tym w międzyczasie od kwietnia do, do, do chwili obecnej miałem okazję występować w bardzo wielu prestiżowych miejscach i, i to w zasadzie mm, uczyniło ze mnie bardziej profesjonalnego muzyka niż, niż wcześniej. W ostatnich miesiącach przygotowania do konkursu Chopinowskiego były bardzo intensywne. Mogę powiedzieć, że jestem już naprawdę zmęczony i wydaje mi się, że potrzebne mi są teraz potrzebne mi jest kilka dni odpoczynku przed, przed właśnie występem na, na, na konkursie. XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina to bez wątpienia jedno z najbardziej ekscytujących wydarzeń roku Chopinowskiego. Już od kwietniowych kwalifikacji, które wyłoniły 81 uczestników, mogliśmy spodziewać się ogromnych emocji. Październik to czas konkursowych przesłuchań, a co za tym idzie, kolejnych selekcji. Śmiech i łzy to najczęstsze reakcje towarzyszące punktom kulminacyjnym konkursu, którymi są ogłoszenia wyników kolejnych etapów. Przesłuchania odbywają się w trzech etapach i finale. Do drugiego etapu dopuszczonych zostało 40 uczestników. W trzecim etapie zobaczymy już tylko 20 wybitnych pianistów, w finale zaś nie więcej niż 10. Dobry wieczór. Za chwilę ogłosimy wyniki pierwszego etapu. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu 16 Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. O tym, kogo widzimy, ale przede wszystkim słyszymy w kolejnych etapach konkursu, decyduje jury. Wielka dziesiątka wybitnych muzyków polskich i zagranicznych, w której znajdują się także laureaci tego wspaniałego konkursu. Marta Argerycz. Food Song, Dan Tyson, Nelson Freire, Adam Harasiewicz, Bella Dawidowicz, Andrzej Jasiński, przewodniczący jury. Filip Antremont, Piotr Paleczny, wiceprzewodniczący jury, Kevin Kenner, Michi Koyama oraz Katarzyna Popowa-Zydroń. Niestety nie wszystkim polskim uczestnikom udało się zakwalifikować do drugiego etapu konkursu. Nie mógł zaprezentować się już w nim asystent w klasie profesor Grażyny Fiedoru Księkiewicz w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, urodzony w Syrii Fares Marek Basmadi. Nie udało się także Joannie Różewskiej, studentce Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Elżbiety Tarnawskiej. W drugim etapie nie mogliśmy zobaczyć już także Gracjana Szymczaka, absolwenta Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, który występował w niełatwych okolicznościach jako ostatni uczestnik przesłuchań pierwszego etapu. Za chwilę z szóstym numerem konkursowym na fortepianie firmy Steinway będzie grać pianista polski Marek Bracham.
Nauka w Royal College of Music w Londynie pod kierunkiem Kevina Kennera zapewne pomogła Markowi Brasze znaleźć się w szczęśliwej czwórce polskich reprezentantów, którym udało się zakwalifikować do drugiego etapu konkursu. Karecy, Polska, Poland. W polskim kwartecie drugiego etapu znalazł się także Paweł Wakarecy, finalista międzynarodowego konkursu imienia Fryderyka Chopina w Darmstadt w 2009 roku. Czwórkę zakwalifikowaną do drugiego etapu uzupełniają dwaj młodzi wirtuozi, bogatsze o doświadczenie z poprzedniej edycji konkursu Jacek Kortus oraz Marcin Koziak, który świetnie zaprezentował się m.in. w skarcu Bemol. Jacek Kortus, Marcin Koziak, moim zdaniem, biorąc pod uwagę, jaka odpowiedzialność na nich spada, ta jednak trema, no całkiem dobrze się zaprezentowali. Jacek Kortus ma trudniejsze zadanie, bo po raz drugi podchodzi do konkursu 5 lat temu. To jeszcze taka młodzieńcza nieświadomość jakby tutaj była pewnym atutem, a teraz już no, pianista, który dojrzewa, który ma za sobą przecież już niemałe osiągnięcia, no, z pełną świadomością gra na estradzie konkursowej. To jest też pewna, tak jak powiedział, psychologiczna sytuacja, no, z którą wydaje mi się, że poradził sobie, kontrolował sytuację. To dosyć ważne. No jest pytanie, czy jak bardzo można coś takiego kontrolować, czy jednak ten element takiej otwartości, spontaniczności, pójścia na całość nie jest pożądany. Natomiast Marcin Koziak jest no, fantastycznym wirtuozem, ma ten temperament, na, na warsztat, tak można powiedzieć, pianistycznie doskonale zrobiony, co zresztą pokazał. Stylistyka szopenowska jest mu dobrze znana, ma świetnych pedagogów. No, musimy poczekać, co będzie dalej. Zatem, których polskich uczestników jury wyróżniło kwalifikacją do drugiego etapu konkursu? Teraz trzymamy kciuki za polską reprezentację w ruszającym dziś trzecim etapie przesłuchań. A czy publiczność ma także już swoich ulubieńców? Bez wątpienia należy do nich urocza Japonka Rina Sudo, studentka Wydziału Muzycznego Uniwersytetu w Szoła. Wielbicieli muzyki Chopina zdążył już zachwycić także młodziutki Nikolaj Hozjanow, zwycięzca międzynarodowego konkursu imienia Aleksandra Skriabina w Paryżu w 2008 roku.
Teraz poproszę dyrektora konkursu, pana Alberta Grudzińskiego, o odczytanie listy finalistów. Numer trzeci. Number three. Juliana Adieva, Rosja. Russia. Numer piąty. Number five. Jewgeni Bożanow, Bułgaria. Numer dziewiąty. Number nine. François Dumont, Francja. Numer czternasty. Number fourteen. Geniuszas, Rosja, Litwa. Russia and Lithuania, Lukas Geniuszas. Numer trzydziesty pierwszy. Number thirty one. Nikolaj Hazjajnow, Rosja. Russia. Numer czterdziesty pierwszy. Number forty one. Miroslav Kultyszew, Rosja. Numer siedemdziesiąty drugi. Number seventy two. Daniel Trifonow, Rosja. Russia. Numer siedemdziesiąty trzeci. Number seventy three. Ellen Tisman, Francja. Numer siedemdziesiąty szósty. Number seventy six. Polska. Paweł Wakarecy, Polska. Numer siedemdziesiąty dziewiąty. Number seventy nine. Ingolf Wunder, Austria. Austria. Moimi faworytami są dwaj Rosjanie. Nikołaj Hazjajnow, młodziuteńki, ale naprawdę wydaje mi się, że materiał na wybitnego pianistę. Natomiast drugi pianista to jest Mirosław Kultyszew. Pianista już na swój sposób dojrzały. Wśród zakwalifikowanych do finału wielką uwagę zwrócił Mirosław Kultyszew, opromieniony sławą laureata konkursu imienia Czajkowskiego. Grając zawsze rankiem w pierwszych trzech etapach wydawał się coraz bardziej zaspany, często rozczarowywał. Ma jednak ogromne możliwości i słusznie wszedł do finału, gdzie nareszcie miał możliwość występu wieczornego. Pokazał, że nie przez przypadek zwyciężył w Moskwie i po raz kolejny dowiódł, że ma silną osobowość. Trzecią reprezentantką rosyjskiej ekipy w finale była Julianna Avdiejewa, asystentka profesora Konstantina Szerbakowa w Hochschule für Music und Theater w Curychu. Jej wykonania, znane jako szybkie i głośne, a przy tym pełne fascynujących szczegółów, są bardzo często nadawane w rosyjskiej telewizji i stacjach radiowych. Przed wyjątkowym wyzwaniem stanął jedyny polski reprezentant zakwalifikowany do finału, który zdecydował się grać na Steinwayu. Pianistów polskich interpretacja Chopina w jego rodzimym kraju bywa paraliżująca. Udało mu się jednak przekazać swoją osobistą ekspresję i naprawdę mógł się podobać. Kolejnym finalistą był Jewgeni Bozanow, który wysuwał się na czoło już w przesłuchaniach trzeciego etapu. Jego występ wzbudził ogromne emocje. Nie można odmówić mu świetnego warsztatu pianistycznego. Młody Bułgar nie ma też najmniejszych trudności z przekazaniem bardzo osobistej wizji interpretacyjnej. Dla wielu teatralność jego gestów bywa jednak przesadna, nie zawsze wynikająca z treści muzyki. W finale zagrał na fortepianie Yamaha, momentami agresywnie, choć potrafił też kokietować publiczność różnorodnymi trikami.
Do finału dotarł także Lukas Geniuszas, znany już polskiej publiczności, chociażby z występów w Warszawskiej Filharmonii Narodowej z Litewską Orkiestrą Symfoniczną. Moja muzyczna przygoda zaczęła się w piątym roku życia. Właśnie w tym wieku moja rodzina zaczęła myśleć poważnie o moim wykształceniu w kategoriach zawodowych. Sam wcześniej też wykazywałem duże zainteresowanie fortepianem i muzyką w ogóle. No i tak to się zaczęło. Moja rodzina jest dość dziwaczna, bo sami w niej muzycy. Moja mama jest profesorem konserwatorium. Mój ojciec jest profesorem w Litewskiej Akademii Muzyki i gościnnym wykładowcą w Akademii Muzycznej w Londynie, a więc rodzina szaleńców. Co jest dla mnie ważne w muzyce? Mógłbym odpowiedzieć banalnie. Pokazanie moich emocji i przemiany. Nie, nie, to jakaś bzdura. Chciałbym raczej znaleźć równowagę między emocjami, jakie towarzyszą mi przed wejściem na scenę i mieć kontrolę nad tym, jak gram. Daniel Trifonow, Rosja. Kolejnym reprezentantem Rosji w finale był Daniel Trifonow, kształcący się pod kierunkiem Siergieja Babajana. Zagrał na fortepianie Facioli z wielką klasą, a jego interpretacja wypadła bardzo młodzieńczo. Trzeba się przyzwyczaić do akustyki sali, do atmosfery, jaka tam panuje. Silniej ją poczuć. Dla wielu obserwatorów już od pierwszego etapu Austriak Ingolf Wunder, student członka jury i zarazem laureata konkursu Adama Harasiewicza, był poza zasięgiem pianistycznego peletonu. Pięć lat temu na tym samym konkursie nie udało mu się dojść nawet do półfinałów. W tym roku zaprezentował się jednak świetnie i słusznie został doceniony przez jury. W finale tegorocznej edycji grał bardzo błyskotliwie, dowodząc swojej bogatej palety środków wyrazu. Muszę powiedzieć, że byłem zdziwiony, że na przykład po, po jednym utworze Poloneza Fantazji siedzący obok mnie Nelson Fryer miał zupełnie oczy pełne łez, czerwone i łzy w dół spływały. Ja mówię, co się stało? On, on mówi, tak mnie wzruszył. Wunder, który grał i dostanie za to nagrodę Poloneza Fantazji. On jest bardzo utalentowany i poza tym naturalnie Grał niektóre utwory przepiękne. Gra François Dumont, Francja. Znalazła się także dwójka pianistów francuskich. Urodzony w Lyonie François Dumont doskonalił swoje umiejętności w Międzynarodowej Akademii Pianistycznej La Godicomo we Włoszech. W 2009 roku otrzymał czwartą nagrodę Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Hamamatsu. W tegorocznej edycji konkursu Chopinowskiego w Warszawie dał się poznać jako instrumentalista na przyzwoitym poziomie. Jednak faktura utworów w jego wykonaniu jak na Chopina mogła wydawać się za mało przejrzysta. Jego rodaczka, Ellen Tisman, jeszcze przed finałem potwierdziła, że potrafi grać wyjątkowo poetycko. Wszystkim podobała się jej sonata bemol, pełna emocji i wyrazu, świetnie wypadła także w preludiach,
tegoroczny konkurs jest też y, niezwykły, bo jednak y, mają też, mamy też wspaniałe indywidualności, które czasem może troszkę odbiegają od interpretacji szopenowskich, ale pianistycznie i emocjonalnie są y, czasem nawet fenomenalni. Myślę, że poziom tutaj jest bardzo wysoki. Takie mam wrażenie jak do tej pory. Słyszałam co najmniej pięciu muzyków, którzy grają naprawdę nadzwyczajnie. A to już bardzo dużo. Nie szukam u tych pianistów jakichś wybranych cech. Po prostu słucham i liczę na coś ciekawego. Nie oczekuję na tym konkursie konkretów. Nie chcę, żeby ktoś grał tak czy inaczej. Nie, zdecydowanie nie. Czekam na jakieś odkrycie. Szanowni Państwo, the jury of the 16th Frederick Chopin Piano Competition, jury 16 międzynarodowego konkursu pianistycznego, podjęło decyzję. The jury have made their decision. Szanowni Państwo, o podanie nazwiska zwycięzcy konkursu poproszę dyrektora Waldemara Dąbrowskiego. Panie, Panowie, ladies and gentlemen, zwycięzcą jest the winner is Juliana Avdejewa, Rosja, Rosja. Bravo! Congratulations, congratulations. Congratulations, congratulations. What do you think? What do you think? Two second prizes have been very excited. Mr. Lukas Geniuszas, Russia, Litwa, Russia, Lithuania. And Mr. Ingolf Wunder, Austria, Austria. Nagroda trzecia. The third prize goes to Mr. Daniel Trifonov, Russia, Russia. Nagroda czwarta. The fourth award goes to Mr. Yevgeny Bozhanov, Bulgaria. Nagroda piąta. The fifth award goes to Monsieur François Dumont, France, Francia. Sześć wyróżnień, które podaje w kolejności alfabetycznej. Mr. Nikołaj Kozajnow, Rosja. Mr. Mirosław Kultyszew, Rosja. Miss Hélène Tismont, Francja, France. Oraz pan Paweł Wakarecy, Polska. Panie, panowie, to wspaniały moment, kiedy ogłaszamy wyniki konkursu, o którym wszyscy mówią, że miał najwyższy poziom w historii konkursów szepenowskich. Mnie tylko pozostaje pogratulować i podziękować. 